हेलो फ्रेंड्स मैं निरंजन आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 500 साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट थ्री को इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपके टू पार्ट जो थे वो कवर कराए थे अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी प्ले की लिंक मिल जाएगी आप वहाँ पर क्लिक करके सारी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले टॉप ट्वेंटी क्वेश्चन जो कि हमारा इस सेट का पार्ट थ्री है ठीक है तो उम्मीद करूंगा कि आप पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे और बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा फिफ्टी किस यौगिक को ग्लेबर का नमक भी कहा जाता है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ग्लेबर का नमक जो होता है उसको होता है सोडियम सल्फेट यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा अगर मैं बात करूं कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि एन ए टू आपका एस ओ फोर इन टू टेन एच टू इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि अगर आपसे पेपर में कुछ भी पूछे तो आपको घबराना नहीं है क्योंकि आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए और इसके उपयोग की मैं बताऊं तो इसका जो उपयोग होता है यानी कि ग्लेबर का नमक सोडियम सल्फेट का जो उपयोग होता है जिसका प्रयोग हम लोग कांच और जैसे कि अगर बात करें कि कागज़ और जैसे औषधि इस टाइप के चीज़ों को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है तो फिलहाल इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी याद रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि प्रकाश छोटे कणों से बना होता है जिसे हम लोग खाली स्थान कहा जाता है तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि जो प्रकाश होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं जिसको हम लोग फोटोन कहते हैं यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा सिरके को रासायनिक रूप से खाली स्थान के नाम से जाना जाता है सिरका जो होता है हम लोग को आपको पता होगा इसको हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं यानी कि ऑप्शन सी हमारा सॉरी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा एसिटिक अम्ल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या होता है क्लोरोफॉर्म आपको पता होगा क्या होता है तो क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक नाम क्या होता है तो इसका राइट आंसर होगा ट्राई क्लोरोमेथेन अगर मैं इसकी फॉर्मूले की बात करूं क्योंकि पेपर में अक्सर आपके फॉर्मूला ही पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है तो सी एच सी एल थ्री इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है ये आपका होता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला ठीक है तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स कोबाल्ट सिक्सटी आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जन करता है तो इसकी राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ये गामा किरणों को उत्सर्जित करता है ठीक है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि गामा किरणों की जो खोज की गई थी वो पाल विलाड के द्वारा की गई थी ठीक है इस चीज़ को ध्यान में रखेगा अगर हम लोग बात करें थोड़ी सी जानकारी कोबाल्ट सिक्सटी के बारे में तो कोबाल्ट सिक्सटी जो होता है एक कोबाल्ट का ही आइसोटॉप होता है ठीक है और जो कि गामा किरणों को उत्सर्जित करता है और इसका प्रयोग हम लोग कैंसर के इलाज में करते हैं तो इतनी सारी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है ठीक है गामा किरणों की खोज किसने की थी पॉल विलाड आगे मैं इस चीज़ को आपसे पूछने वाला हूँ तो इस चीज़ को ध्यान में रखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा हीरे का एक कैरेट बराबर होता है यानी कि हीरे का एक कैरेट जो होता है वो कितने ग्राम के बराबर होता है तो होता है हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 200 सौ मिलीग्राम के बराबर होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा तांबे का अयस्क है तांबे का अयस्क इसमें से जो दिया गया वो है हमारा मेलसाइट ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है ठीक है हेमेटाइट आपको कमेंट करके नीचे बताना है कि हेमेटाइट किसका अयस्क होता है ठीक है देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर कर पाते हैं बहुत इजी है हेमेटाइट आपको बताना है कमेंट करके किसका होगा ठीक है और मैंने आपको बताया कि तांबे का अयस्क यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी मेलसाइट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स कि क्रो सॉरी क्रोमेटोग्राफी ठीक है क्रोमेटोग्राफी का तकनीक एक प्रकार का होता है तो इसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं ये आपका एक जो प्रकार होता है क्रोमेटोग्राफी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा ठीक है तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार की डेली नॉलेजबल वीडियो अपलोड की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि लार में निम्नलिखित में से
इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा ठीक है पी एच वैल्यू जो होता है वो सिक्स पॉइंट फाइव होता है अच्छा एक और मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ जो पी एच वैल्यू है पी एच स्केल की खोज किसने की थी ये आपको कमेंट करके नीचे बताना है ठीक है देखिए फ्रेंड जो भी मैं आपके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप कहीं से सर्च करके या फिर अगर आपको पता हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए ताकि आपकी जो रिविजन हो वो अच्छे तौर पर हो सके और आपको याद भी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि केवल नर मेढक जो होते हैं वो क्रॉकिंग ध्वनि उत्पन्न करते हैं कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने देखा होगा कि जो मेढक होते हैं वो टर टर की आवाज़ निकालते रहते हैं जिसको हम लोग क्रॉकिंग ध्वनि कहते हैं तो सिर्फ नर मेढक ही होते हैं यानी कि जो मेल मेढक होते हैं वही ये ध्वनि निकालते हैं मादा जो मेढक होती है यानी कि फीमेल फ्रॉक नहीं निकालते हैं तो ऐसा क्यों होता है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी कि उनमें जो होता है क्योंकि नर मेढक में वाक कोस की तीन जोड़ी मौजूद होती हैं लेकिन आपके मदा जो होती हैं उनमें ऐसा कोई मौजूद नहीं होता आपने देखा होगा कि जब भी मेढक टर्टर करते हैं तो वो उनके जो गला होता है वहाँ पर आप देखेंगे तीन बॉल बॉल बैलून टाइप का आपका निकलता रहता है तो उसी को बोलते हैं कि वाकोस की तीन जोड़ी होती है लेकिन ये जो फीमेल फ्रॉग होती है उनमें मौजूद नहीं होता है जिसकी वजह से वो नहीं करती हैं ठीक है थीके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स निम्नलिखित में से रक्त समूह का धारक सर्वभौमिक प्राप्त करता से रक्त प्राप्त कर सकता है कहने का मतलब ये हुआ कि वो रक्त समूह कौन सा है जो कि सभी से रक्त ले सकता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि ए भी जो रक्त समूह वाले होते हैं ग्रुप वाले होते हैं वो किसी भी प्रकार के रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकते हैं ठीक है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीचे कमेंट करके आप मुझे ये बताइए कि डोनर कौन होंगे यानी कि वो रक्त समूह कौन सा है जो किसी भी व्यक्ति को जो अपना रक्त जो ब्लड होगा वो डोनेट कर सकता है नीचे कमेंट करके मुझे ये बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आमतौर पर साइनोकोबाला मीन के रूप में जाना जाता है यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया साइनोकोबाला मीन होता है साइनोकोलामीन नहीं ठीक है साइनोकोबाला मीन के रूप में जाना जाता है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि विटामिन बी जो होता है इसको हम लोग साइनोकोबाला मीन के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें कोबाल्ट जो धातु होते हैं वो उपस्थित होता है तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स कि लिसोजाइम नामक एंजाइम की खोज किसने की थी देखिए फ्रेंड्स लिसोजाइम एक प्रकार की एंजाइम होती है जिसकी खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और कब की थी तो मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने नाइनटीन में इसकी खोज की थी और मैंने आपको कल की वीडियो में यानी कि सेकेंड पार्ट में मैंने आपको बताया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही पेनिसलिन यानी कि पहली एंटीबायोटिक की खोज की थी तो आप नीचे कमेंट करके ये बताइए कि उन्होंने एंटीबायोटिक की खोज कब की थी देखते हैं कितने लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स कि आयोडीन घोल का प्रयोग किसकी जाँच के लिए किया जाता है देखिए फ्रेंड्स आयोडीन जो टेस्ट होता है वो हमारा स्टार्च के लिए होता है यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा स्टार्च की जांच के लिए हम लोग करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किया जाता है तो देखिए फ्रेंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जिस तकनीक का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम लोग साउथ एंड ब्लॉटिंग के नाम से जानते हैं यानी कि ऑप्शन ए हमारा दक्षिणी ब्लॉटिंग बिल्कुल करेक्ट होगा ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स की मानव जाति की उन्नति के लिए जो अनुवांशिकी के नियमों का प्रयोग क्या कहलाता है तो देखिए अनुवांशिकी की जो नियमों का प्रयोग होता है यानी कि जेनेटिक्स का जो प्रयोग होता है नियम होते हैं उसको हम लोग यूजेनिक्स के नाम से जानते हैं ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स कि हमारे सौर मंडल में दो ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि हमारे जो जो सौर मंडल प्लानट है यानी कि जो हमारा जो यूनिवर्स है उसमें जितने भी प्लैनेट है टोटल आठ प्लैनेट है उनमें से सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे प्लैनेट हैं जो कि शुक्र और वैन और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ शुक्र और यूरेनस दो ऐसे प्लैनेट हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं बाकी जितने भी प्लैनेट्स आपके बचते हैं यानी कि छः प्लानट जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स कि नाभिक से उत्सर्जित निम्नलिखित अदृश्य विकरणों में से अधिकतम वेदन क्षमता किसकी होती है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अधिकतम वेदन क्षमता वेदन क्षमता कहने का मतलब ये हुआ पेनेट्रेशन पावर पेनेट्रेशन पावर कहने
हमारे वास्तविक सूर्योदय यानी कि एक्चुअल सनराइजेज से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या होता है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि प्रकाश के अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ध्यान रखिएगा रिफ्रैक्शन या यहाँ पर बात हो जा रही है यानी कि अपवर्तन अपवर्तन के कारण हम लोग क्या होते हैं कि सूर्य जो उदय होता है उससे हम लोग कुछ समय पहले ही उसको देख लेते हैं या फिर सूर्यास्त की अगर बात करें यानी कि जब सूर्य डूबता है उस समय भी यही घटना होती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स एम जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है काम करता है एम का सबसे पहले आपको तो मतलब समझना होगा क्योंकि पेपर में आपके बार बार पूछा जाता है एम का फुल फॉर्म क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि एम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मिनीचर सर्किट ब्रेकर ठीक है ये क्या करता है कि अगर आपके जो सर्किट में कोई ओवरलोड होता है तो वहाँ पर वो जो परिफत होता है उसको शॉर्ट सर्किट करके लाइन को काट देता है ताकि आपका पूरा जो घर का इलेक्ट्रिसिटी हो वो सुरक्षित रह सके तो वो हमारा जो इफेक्ट करता है वो होता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर यानी कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स कि प्रकाश तरंगों की लंबाई की माप इकाई क्या है यानी कि जो प्रकाश तरंगों की हम लोग मापते हैं उसको किस में मापते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसका राइट आंसर होगा एंगेस्ट्रम ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा ठीक है और इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि एंगेस्ट्रम को हमेशा इस चीज़ से डोनेट किया जाता है ए के ऊपर जीरो लिखकर ठीक है एक एंगेस्ट्रम की बात करें तो एक एंगेस्ट्रम बराबर होता है दस के पावर माइनस मीटर इस चीज़ को भी ध्यान रखिए क्योंकि पेपर में आपका ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा किसी तत्व के आइसोटॉप निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है आइसोटॉप जो होते हैं हिंदी में उसको समस्तानिक कहते हैं तो ये प्रोटॉन की समान संख्या यानी कि परमाणु संख्या बराबर होती है और लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है उसको हम लोग आइसोटॉप के नाम से जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा पृथ्वी की सतह पर जी का मान क्या होता है तो फ्रेंड्स जी का जो वैल्यू होता है पृथ्वी के सरफेस पे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ठीक है तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा अगला क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स कि लेंस बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है तो देखिए फ्रेंड्स लेंस बनाने के लिए हम लोग जिस कांच का प्रयोग करते हैं वो हमारा होता है क्रुक्स कांच यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा ठीक है यहाँ से आप मुझे ये क्वेश्चन बताइए कि लेंस की जो क्षमता होती है उसका जो आपका क्या होता है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है ऐसा ही मात्रक क्या होता है देखते हैं कितने लोग कमेंट करके सही बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स की केल्प क्या है केल्प एक प्रकार का क्या होता है तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि आयोडीन से भरपूर एक प्रकार का समुद्री सहवाल होता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की कुछ 25 फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और जितनी भी इंपॉर्टेंट मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी आप लोगों को अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग कीप लर्निंग हैव अ गुड डे